欢迎来到 News T T 7 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。肖战、杨子联动送祝福，官方在线宣发。肖战表示不要虚。近日，就在粉丝们关注《斗罗大陆》和肖战舞台的时候，肖战另外一部作品《余生，请多指教》也传来了好消息。值得一提的是，《余生，请多指教》官博连续两天更新。肖战和杨紫两位主演联动给给大家送祝福，真的特别好。肖战和杨紫还用了各自的方言，太可爱了。杨紫给出的上联是姹紫嫣红迎佳节，肖战给出的下联是笑逐颜开过大年。其中肖战用的是“肖”，但因为担心系统误判为错别字，所以就改了。希望粉丝们不要介意。肖对应的是肖战，紫对应的是杨紫。这是肖战和杨子送给大家的新春祝福。肖战和杨子联动送祝福。另外，余生请多指教，官方在线宣发，而且一连两天都是如此。更值得一提的是，肖战还表示不要虚，杨子则表示末了而，这都是方言。除此之外，粉丝们的留言五花八门，有温馨祝福，也有玩笑调侃。总之，大家都希望余生请多指教，可以早一点和大家见面，值得期待。其实，客观来讲，对于肖战粉丝而言，余生请多指教没必要急着开播。大家现在有《斗罗大陆》可以追，所以可以缓一缓。如果可以接档，那当然是很好的结果。另外，正如肖战所说的那样，不要虚，勇敢奔赴远方，不断努力。实现自己的远大理想，和肖战一样，收获属于自己的成功。当然，在这里我们也要给肖战和杨子送上祝福，希望两位青年演员可以再接再厉，不断努力，不断思考，给观众、粉丝带来更多的优秀作品，值得期待。至于余生，请多指教，早一点开播也是可以的，大家都能接受。肖战有 CP 牛逼症吧？余生第二轮上星，网友两个卫视对打。肖战又传来好消息，余生请多指教。第二轮上星啦！ 5月26日1 9九点三十分，深圳卫视黄金档播出，每天两集。5月底余生给你发糖了，愿你的六月甜甜蜜蜜，顺顺利利。3月份才播完肖战主演的《王牌部队》。五月，深圳卫视再次选择了《余生，请多指教》。看来，深圳卫视对肖战是非常满意的。在五百二十前夕，有这样的好消息，怎能不欢呼雀跃一下？网上有个消息称，安徽卫视也会播出《余生》。有网友评论说：“这是用《余生》对打《余生》吗？”小新认为，二轮播出是对剧的肯定。每个平台都有自己的受众，对打不存在的。看剧是一种享受，说的那么暴力会影响心情的。看余生，幸福感似乎都变得多了。单身的人想找个顾位谈恋爱，结婚的人想和爱人一起回忆曾经，增进幸福。余生中，肖战的演技太自然，连贯，状态十分圈粉，甚至有 CP 粉认为。肖战和杨子就是恋人关系，可惜这番言论根本站不住脚。两位主演先后声明，他们只是工作关系、搭档而已。然而 CP 粉根本不想放过两位，磕糖磕的花样百出，完全沉浸在自己的世界里。如果有人告诉他恋情是假的，他会义正言辞的的反驳你八百条，把一众看客们看得目瞪口呆。可假的就是假的 ，CP 粉越是疯狂安利，越是会让人明白其中有阴谋。自肖战出道以来，爱情 CP 可是演绎了不少。《王牌部队》中，肖战和白鹿饰演了一对青梅竹马，两小无猜的爱情没能圆满，成了不少观众心中的意难平。年少时不能遇见太惊艳的人，否则以后就很难再喜欢上别人了。我的皇帝陛下中，肖战喜欢上了穿越到古代的赵思路，观众们为肖战的深情而感动，纷纷埋怨赵思路没眼光。
，这么好的王爷都不爱。还有狼殿下中，肖战和李沁这一对 CP， 肖战的爱而不得，隐忍克制的让人心疼。那么多 CP 都不炒作，唯独肖战和杨紫这一对让 CP 粉盯住了不放。别说什么只想看官配，男女主 CP 可不止这一对。即将播出的《玉骨遥》，肖战饰演时影神官。花絮中，肖战时刻关注着女主，眼神仿佛能拉丝一般。那份爱意透过屏幕散发出来。梦中的那片海，路透也被爆出。肖战和李沁手拉手滑雪，那份自然的 CP 感，恨不得立马就追剧。这么一总结，肖战这是有 CP 牛逼症，跟谁都能组 CP。其实哪有那么多片场爱情？稍微熟悉点肖战的人都知道，肖战是个近视眼，不光看人专注，看开小灶也是非常认真的。再加上演技的加持 ，CP 感不就妥妥的？磕角色无伤大雅，毕竟剧本就是那么编的。但是真要是磕到了真人身上，那就是傻啦。不管 CP 粉是想炒作肖战的恋情。还是有其他想法，这一招疯狂安利实在是过于老套了。每个都美，杨紫曾经出演过的角色，哪个让你至今都无法忘怀？没想到童星出道的杨紫现在已经这么大了，想想她演过的电视剧也不在少数了。不过不知道这么多角色中有哪些角色是让观众印象最深的呢？下面就跟着小编来一起盘点一下你最喜欢的一些角色吧。一部《欢乐颂》可以说是让小编重新认识了杨紫。在剧中，她扮演了一个特别呆萌又容易被爱情欺骗的女孩子。不懂认识世故的她，却总是怀着一腔热情想要去帮助别人。虽然这个角色有时候让人看起来有点生气。但是杨紫的角色可以说是演出了许多普通人所代表的形象。这几年，小编觉得杨紫接的古装剧有点多。从一开始公布《青云志》，她扮演那个绝世美女的时候，就有不少人在质疑杨紫看起来还有点婴儿肥，真的可以扮演好这个角色吗？不过从该剧播出以后，杨紫扮演的角色确实带有满满的仙气，让人喜欢。又是一部琼瑶的剧，没想到岁月变换的这么快，杨紫也参与了《花非花》的电视剧。虽然现在的琼瑶已经没有当年那么火了，但是大家看的都是情怀啊。那时候杨紫还比较小，扮演的时候也带着几分青涩。不过小编觉得杨紫和一般年纪的演员来比，经验积累的是非常丰富，演技也是过硬的。说到他最让人熟知的角色就是夏雪了，相信那是不少九十的回忆吧。也是这部剧为他以后的事业做了很大的基调。现在大火的张一山也是靠这部剧走红的，现在两人的关系也是很好呢。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。